ముందుగానే సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి మునగాకుని ముందుగానే కడిగి ఒలిచి పెట్టుకున్నాను మనం మునగాకుతో వేపుడు చేసుకుందాం జనరల్గా మీరు కర్రీ అని చెప్పారు కదా పెసరపప్పు వేస్తే వేపుడు చాలా బాగుంటుంది అలాగే పెసరపప్పు ఎండాకాలంలో తినడం వల్ల వంటికి చలవ కూడా చేస్తుంది సో ఇప్పుడు పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టుకున్నాను కడాయి వేడిగా అయింది ఇందులో నూనె వేసుకోవాలి మీరు చేస్తూ ఉంటారా అక్క మునగాకుని మునగాకు చేస్తాను నేను నేను ఇందులో పల్లి పౌడరు అంటే వేరుసెన గింజల పప్పు పల్లిపొడి పల్లిపొడి వేయించి పల్లీలు దాన్ని మిక్సీలో పౌడర్ చేసి కర్రీ మొత్తం అయిపోయి దించే ముందర పల్లి పొడి వేస్తారా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కొంచెం వేసుకోవచ్చు భాగ్యశ్రీ గారు కడాయిలో నూనె వేసుకున్న తర్వాత మనం చిన్న తాలింపు చేసుకోవాలి అయితే ఇలాంటి వేపుళ్ళు చేసుకునేటప్పుడు ఇలాంటి మూకిడి చాలా బాగుంటుంది కదా అవును ఎంత చాలా బాగుంది మందంగా అసలు కింద అంటుకోకుండా చక్కగా వేపుడు చేసుకోవచ్చు నేను వెళ్ళి పోపు డబ్బా తీసుకుని వస్తాను కిచెన్ ఎలా ఉందో చెప్పలేదు చాలా బాగుంది సూపర్ అన్ని నీట్ గా అరేంజ్ చేసుకొని అన్ని చేతికి అందుబాటులో అన్ని అన్ని సర్దుకుంటేనే వంట చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది లేకుండా కొన్ని ఎండు మిరపకాయలు సమ్మర్ లో ఆవకాయలు పెడతారా అక్క ఆవకాయ మాగాయ ఇల్ల చెట్టు ఉందా మా ఇంట్లో చెట్టు ఉంది మూడు చెట్లు ఉన్నాయి మా ఇంట్లో అన్ని పుల్లగా ఉండే అంటే లేదు ఒక్క చెట్టుది రసం వాడికేయాలన్నమాట ఆ చెట్టు వే పెడతాం పచ్చడి మా పిల్లలకి పంపించాలి కదా ఫస్ట్ కొంచెం ఆవాలు అలాగే కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం శనగపప్పు వేద్దాం అలాగే ఎండు మిర్చి కూడా వేయండి చూసారా భాగ్యశ్రీ గారు ఈరోజు మాధవక కూడా మీకోసం వంట చేసి పెడుతుంది ఎండు మిర్చి వేసిన తర్వాత కరివేపాకు అలాగే పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చితో పాటు సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ వేసిన తర్వాత సరిపడ ఉప్పు మనం ఉల్లిపాయల్లోనే వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత ఇందులో మనం కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ముందుగానే కడిగి పెట్టుకున్న మునగాకు చూడ్డానికి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది కానీ వేసిన తర్వాత వేగితే కొంచెం అయిపోతుంది ఆకూరలన్నీ అంతే కదా మునగాకులో మటన్ చికెన్ కూడా వేసి వండుతారంట కదా ఎప్పుడైనా ట్రై చేసావా నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఈసారి ట్రై చేసి సో ఒకసారి మునగాకు వేసిన తర్వాత బాగా వేయించుకోవాలి పచ్చిగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి భాగ్యశ్రీ గారు అలాగే ముందుగానే నేను పెసరపప్పుని కడిగి నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను నానబెట్టి పెట్టుకున్న పెసరపప్పుని కూడా మునగాకులో వేసేసుకుందాం కానీ ఇందులో ఉన్న నీళ్లు తీసేద్దాం ముందు ఒక్కసారి పెసరపప్పు వేసిన తర్వాత మొత్తం కలుపుకొని ఒక దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి కొంచెం మూత పెట్టేస్తే ఒక ఐదు పది నిమిషాలు చక్కగా మగ్గుతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక్కసారి కలుపుకుందాం అక్క చాలా కలర్ఫుల్ బాగుంది కదా ఎల్లో కలర్ గ్రీన్ కలర్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ ఎంత హెల్దీ కర్రీ ఇది ఈ వేపుడు పుల్ కాస్ట్ లో చాలా బాగుంటుంది అక్క ఉత్తి కర్రీనే తినేయాలనిపిస్తుంది ఇక్కడ నేను అరెటాకుని ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్నా వా సూపర్ కడాయి చాలా బరువుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వడ్డి చేసేద్దాం 
మునగాకు పెసర్పప్పు వేపుడు రెడీ అయిపోయింది మునగాకు పెసర్పప్పు వేపుడు తయారీ విధానం ముందుగా ఒక కడాయిలో నూనె వేడి చేసుకుని అందులో ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు మునగాకు వేసి కొంచెం వేగిన తర్వాత ముందుగానే నానబెట్టుకున్న పెసర్పప్పు వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి ఐదు నుండి పది నిమిషాలు మగ్గనిస్తే మునగాకు పెసర్పప్పు వేపుడు రెడీ